ഇടപാടുകാരെ ദാസരായി കരുതുന്ന മാടം വിത്തരത്തിൽ നിന്നും എസ് ബി ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മാറില്ലെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി തെളിയിക്കുകയായിരുന്നു ക്യാൻസർ രോഗിയും കാഴ്ചയില്ലാത്തവനുമായ ഒരു വയോധികനോട് കോഴഞ്ചേരി പൊയ്യാനിൽ പ്ലാസ ശാഖയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജറുടെ വിരട്ടലും ഭയപ്പെടുത്തലും മറുനാടൻ മലയാളി മൂന്നേകാൽ മണിക്കൂർ നീണ്ട തത്സമയ ചർച്ചയിലൂടെ ഈ അഹന്തയെ ലോകശ്രദ്ധയിൽ എത്തിച്ചതോടെ എസ് ബി ഐ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ വിരണ്ടു പതിനയ്യായിരത്തോളം ഷെയറും പതിനയ്യായിരത്തോളം കമൻറ്റുകളുമായി മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ട് എസ് ബി ഐക്കെതിരെ ലോകമെമ്പാടു നിന്നും മലയാളികൾ സംഘടിതമായി പ്രതിഷേധമുയർത്തി സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കരുത്തിനു മുകളിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനകാര്യ സ്ഥാപനം കിടുങ്ങി വിറച്ച അസുലഭ നിമിഷങ്ങൾ കാണാം ഉപഭോക്താക്കൾക്കെതിരെ ക്രൂരമായ നടപടികളാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന പരാതി വ്യാപകമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരമൊരു ഒരു ലൈവിലേക്ക് ഞങ്ങളെത്തിയത് അതായത് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നടപടികൾ മോശമാകുന്നുവോ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യം അതിന് അതിന് നിദാനമായത് എസ് ബി ഐയുടെ കോഴഞ്ചേരി ബ്രാഞ്ചിൽ ഒരു ഉപഭോക്താവിന് നേരെ പ്രായമായ ഒരു വൃദ്ധന് നേരെ അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരൻ തട്ടിക്കയറുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ തുടർന്ന് നിരവധി ചർച്ചകളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസകരമാകേണ്ട പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ ഉപഭോക്താക്കളോട് ഇത്രയധികം ക്രൂരമായും മോശമായും പെരുമാറുന്നത് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ തത്സമയ പ്രതികരണങ്ങളും ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ് കാരണം നിരവധി ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ അപമാനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എസ് ബി ഐയിൽ നിന്ന് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മാത്രവുമല്ല എസ് ബി ഐയിൽ ചെല്ലുന്ന ആർക്കും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ചെല്ലുന്ന നിരവധി ആളുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് മോശമായ നടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് കോഴഞ്ചേരിയിലെ പൊയ്യാനിൽ പ്ലാസ ബ്രാഞ്ചിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറെ നേരമായി സോഷ്യൽ മീഡിയ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു വിഷയം അതാണ് അതായത് ഒരു ബാങ്കിലെത്തിയ ഒരു അച്ഛനേക്കാൾ പ്രായമുള്ള ഒരു ജീവനക്കാരനോട് ഒരു ഒരു ഉപഭോക്താവിനോട് ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തിയോട് ഒരു വയോധികനോട് തട്ടിക്കയറുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വൈറലായിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ചൗളി എന്നോടായിരുന്നു മര്യാദക്ക് പറയുന്നു എന്തോ എടുത്തോ എടുത്തോ ഞാൻ കാണിച്ചോണ്ട് കഴിഞ്ഞ എന്നോടായിരുന്നത് അവനാ അന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി കൊണ്ട് വെളിയിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഞങ്ങൾ അറിയാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾ എന്തോ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിക്കാറേ അതിരില്ല ഞങ്ങളുടെ ക്ഷമിക്കൊക്കെ അതിരില്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ ആ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ബഹളം വെച്ച് പോകുന്നതാ അതോടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഞങ്ങളെല്ലാം ഈ ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരവധി പരാതികളാണ് എസ് ബി ഐക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിരവധി ആളുകൾ ഞങ്ങളോട് ഫോണിലും അല്ലാതെയും ഈ വിഷയം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി കാരണം ഒരു അഭിപ്രായ രൂപീകരണം ഇതിൽ ആവശ്യമാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രതികരണങ്ങൾ തേടുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ ഉണ്ടായ സംഭവത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വയോധികനോട് ബാങ്കിലെത്തിയ ഒരു കസ്റ്റമറോട് അയാൾ എത്തരത്തിൽ പ്രകോപനമുണ്ടായാലും അയാളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ അദ്ദേഹത്തോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തവുമാണ് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഒരു വയോധികനായ തല നിറച്ച ഒരു കസ്റ്റമറോട് വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മിനിമം ബാലൻസ് നിർബന്ധമാക്കാൻ ഒരുങ്ങി എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതായത് മിനിമം ബാലൻസ് ഇല്ലാത്ത ആളുകളിൽ നിന്ന് പിഴ സ്വീകരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സർവീസ് ചാർജ് ഇനത്തിൽ വലിയ തുക ഈടാക്കുന്നു കൊള്ളയടിക്കുന്നു എന്ന പരാതിയുമായി നിരവധി പേർ ഇതിനു മുമ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത്രയധികം പരാതികൾ ഉയർന്നിട്ടും രാജ്യത്ത് ആകമാനം ഏതാണ്ട് മുപ്പത് കോട
തയ്യാറായിട്ടില്ല ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ വിഷയത്തിൽ പോലും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് മാനേജ്മെന്റ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തലപ്പത്തുള്ളവർ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത് അങ്ങനെ നിരവധി പ്രതികരണങ്ങൾ അതായത് ആളുകൾക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ അവർ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും അധികം കമന്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റു ബാങ്കുകളിലേക്ക് പോകണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്ന ആളുകളുണ്ട് ദിനൽകുമാർ പറയുന്നു ഈ രീതി തന്നെയാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ പല ജീവനക്കാരും പിന്തുടരുന്നതെന്നാണ് ദിനൽകുമാർ പറയുന്നത് കമന്റുകൾ വായിച്ചുകൊണ്ട് എസ് ബി ഐ എന്താണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ജീവനക്കാർ കാണിക്കുന്ന തോന്നിയാസം എന്താണെന്ന് അനുഭവസ്ഥരുടെ വാക്കുകളിലൂടെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കാര്യം കാരണം ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തിൽ ജനങ്ങൾ കത്താണിയാകേണ്ട സാധാരണക്കാരനെ സഹായിക്കേണ്ട ഒരു പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി അല്പസമയം മുമ്പ് പി ആർ ഒയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു ആ പി ആർ ഒ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്ന് തത്സമയം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കേൾക്കാം ആ പി ആർ ഒ എത്ര നിസ്സംഗ ാണ് ഈ വിഷയത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് തത്സമയം കേൾക്കാം ആ ദൃശ്യ ആ വോയിസ് ക്ലിപ്പിലേക്ക് പോകാം അറിയില്ല ഞാൻ അന്വേഷിക്കാതെ എനിക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഞങ്ങളതൊക്കെ വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ ഞങ്ങളെടുത്തൊന്നും എസ്കലേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ വന്നിട്ടൊന്നുമില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് വേറെ ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഓഫീഷ്യലി പിന്നെ കംപ്ലയിന്റോ അങ്ങനെയുള്ള കസ്റ്റമറുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വന്നിട്ടൊന്നും ഓ അങ്ങനെ വന്നാൽ മാത്രമേ അല്ലാതെ പ്രശ്നമില്ല അല്ലെ ഇല്ലില്ല ഒന്നുമില്ല എന്തോ അവർ തമ്മിൽ കാരണം ഓഫീഷ്യലി അത് ഒരു സംഗതിയായിട്ട് വന്നിട്ടില്ല ആ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ പോലും ഇന്നലെ പോലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സാധനം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലാതെ ഓഫീഷ്യലി അത് അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല നോക്കൂ ആ വോയിസ് ക്ലിപ്പിൽ പി ആർ ഒ വേണുഗോപാലെ പൂജപ്പുരയിലെ ഹെഡ് ഓഫീസിലെ പി ആർ ഒ പറയുന്ന വാക്കുകൾ എത്ര ലാഘവത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ടു നോക്കൂ ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ അത് കേട്ടല്ലോ എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത്തരം ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഏത് ലോകത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് കാരണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ മണിക്കൂറുകളായി ട്രെൻഡിംഗ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയാണിത് എല്ലാവരുടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് പോലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല എന്ന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന രാജ്യത്താകമാനം മുപ്പത്തൊന്ന് കോടി സേവിങ്സ് അക്കൌണ്ടുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു ബാങ്കിന്റെ ഒരു സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മേധാവിയായ ഒരു പി ആർ ഒയായ പബ്ലിക് റിലേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്ന വാക്കുകളാണിത് എത്ര ലാഘവത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല സീരിയസ് ആയ ഒരു കംപ്ലയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ് ആയ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഗൗരവതരമായ ഒരു പരാതി കിട്ടിയിട്ടില്ല ഈ ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടി എടുക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹം അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ തസ്തികയിലിരിക്കുന്ന ആളാണെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിനുള്ളിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിന്റെ ടാഗ് ഇട്ടാണ് അവിടെ എത്തിയ ഒരു ഉപഭോക്താവിനോട് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കയർക്കുന്നത് എന്നിട്ടും ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിനാണ് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ബാങ്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം പ്രസക്തമാവുകയാണ് അഹമ്മദ് പറയുന്നു അഹമ്മദ് അലി പറയുന്നു അവർക്ക് യൂണിയൻ ഉണ്ട് അതാണ് അവരുടെ അഹങ്കാരം അതിന് നേതാക്കൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു കുഞ്ഞിപ്പ സലാം ഈ ബാങ്കിൽ നിന്നും എല്ലാവരും അക്കൌണ്ട് പിൻവലിക്കുക ഒരു പ്രായം കൂടിയ ആളാണെന്ന പരിഗണന പോലും കൊടുക്കാതെ ഇവന്മാരെ ഇവന്മാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്നാണ് പറയുന്നത് സൂര്യ കീഴാറ്റൂർ എസ് ബി ഐയെ തകർക്കാൻ അച്ചാരം വാങ്ങിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇവർ അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ബാങ്കിനെ സംരക്ഷിക്കുക നല്ല ജീവനക്കാരെ പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സൂര്യ കീഴാറ്റൂർ എന്ന വ്യക്തി നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം ബിനു കോശി പറയുന്നു സമരം ചെയ്യാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ബിനു കോശി ചോദിക്കുന്നു തീർച്ചയായും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോടും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരോടും പാർട്ടി അംഗങ്ങളോടും എല്ലാം ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടുക തന്നെ വേണം കാരണം ഇത്രയധികം ജനങ്ങൾ ഇവിടെ തത്സമയം എസ് ബി ഐയിൽ നിന്ന് തങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട ദുരനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്
അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജർ തസ്തികയിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇങ്ങനെയല്ല പെരുമാറേണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറാൻ പാടില്ല തീർച്ചയായും ഈ നടപടി വേണ്ട വിഷയമാണ് എന്നുള്ളത് തന്നെ ഇതിൽ നടപടി ഉണ്ടായാൽ ഇതെല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമാകും പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കളെ യാതൊരു വിലയും നൽകാതെ ഇടപെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അതൊരു പാഠമാകും അത്തരമൊരു പാഠമാണ് വേണ്ടത് എന്നത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്തായാലും ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങളെല്ലാം വളരെ എസ് ബി ഐക്കെതിരായി തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നു റോഷിൻ ജോൺ ചോദിക്കുന്നു കോഴഞ്ചേരിയിൽ പ്രതികരിക്കാൻ ആരുമില്ല എന്നാണ് റോഷിൻ ജോൺ ചോദിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും ജനങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ആവശ്യമാണ് ആളുകൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇതിന്റെ ചീഫ് മാനേജറായുള്ള സാമിനെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു എസ് ബി ഐയുടെ ചീഫ് മാനേജർ സാം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് കേൾക്കാം അദ്ദേഹം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ തന്ത്രപരമായി ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത് ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏൽക്കാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിട്ടില്ല ആ സംഭാഷണം കൂടി നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതായത് ഇവരെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ പി ആർ ഒ വേണുഗോപാലിനെ നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടു ചീഫ് മാനേജർ സാമിനെ ബന്ധപ്പെട്ടു ഇവരൊക്കെ പി ആർ ഒ പറയുന്നത് ഇതേക്കുറിച്ച് അറിയുക പോലുമില്ല സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇത്രയധികം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഈ വിഷയം അറിഞ്ഞിട്ട് പോലുമില്ല എന്ന ഒരു 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 ന്യായീകരണമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ചീഫ് മാനേജറും അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യം എസ് ബി ഐ ജനദ്രോഹ കേന്ദ്രങ്ങളാകുന്നു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെയാണോ പെരുമാറേണ്ടത് സാധാരണക്കാരന്റെ നെഞ്ചത്ത് ാണ് ഈ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അധികാരം കൊടുത്തത് എന്ന ചോദ്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ശക്തമായി ഉന്നയിക്കുന്നത് അതിന്റെ മുഴുവൻ പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു ബാങ്കിനെ ആളുകൾ കൊള്ള സംഘമെന്നും പിടിച്ചുപറിക്കാരെന്നും വട്ടിപ്പലിശക്കാരെന്നും ഒരു പൊതുമേഖലാ ബാങ്കിനെ ജനങ്ങൾ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജനങ്ങളുടെ കുഴപ്പമല്ല സാർ നിങ്ങളുടെ മാത്രം കുഴപ്പമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഒന്ന് പുനഃപരിശോധിക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും കാരണം ഇതിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിരവധി ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ഉപജീവന മാർഗമാണ് ഈ ബാങ്ക് ഇത് നിലനിൽക്കേണ്ടത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന് കൂടി ആവശ്യമാണ് അതുകൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം സ്വാഭാവികമായും ഇത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചർച്ചകളിലേക്കും നടപടികളിലേക്കും എത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു സമ്മർദ്ദമായി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മേലൊരു സമ്മർദ്ദമായി ഒരു പാഠമായി ഈ സംവാദം മാറുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തായാലും ആ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മോശമായ പ്രതികരണം ഒന്നുകൂടി കാണേണ്ടവർക്ക് കാണാം ഞങ്ങളത് ഒന്നുകൂടി പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ് അത് ആവർത്തിച്ച് തന്നെ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കാണാം അങ്ങനെ നടന്നാ മതി എന്നാ അങ്ങനെ നടന്നാ മതി എന്താ എന്താ പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് താൻ എന്റെ ഒരു കൊച്ചു പണി വന്നു പോയി താൻ പോയി വന്നു എന്റെ വായി ഞാൻ തന്നെ തെറി പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞു ഒന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെ താൻ തന്നെ ഞാൻ പോയി നോക്കാനാ പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യണമെന്നുള്ളൂ എനിക്ക് എടുക്കണം കഴിഞ്ഞ പുള്ളി എന്നോടായിരുന്നു എന്നോടായിരുന്നത് അവനാ അന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് സെക്യൂരിറ്റിയെ കൊണ്ട് വെളിയിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് ക്ഷമയ്ക്കാരെ അതിരില്ലേ ഞങ്ങളുടെ ക്ഷമയ്ക്കൊക്കെ അതിരില്ലേ അത്രേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ബഹളം വെച്ച് പോകുന്നതാ അതോടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ മാനേജറായിട്ടുള്ള ചീഫ് മാനേജറായ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ ഒരു വനിതാ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഈ ചൂടാകുന്ന തട്ടിക്കയറുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും തിരിച്ചു പോ തിരിച്ചകത്തേക്ക് വരാൻ പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഉദ്യോഗസ്ഥയോടും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തട്ടിക്കയറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അതായത് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആ ബാങ്കിലുള്ളവരോടും വളരെ മോശമായാണ് പെരുമാറുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സമീപത്തിരിക്കുന്ന ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ ഒരാളോടും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ തട്ടിക്കയറുന്നത് കാണാം നോക്കൂ ഇത്രയധികം ആളുകളോട് വെറുപ്പിന്റെ ഭാഷയിൽ വളരെ മോശമായി സംസാരിച്ചിട്ടും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതി
നിരന്തരമായി ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഗുണവും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുമില്ല അതായത് ജനങ്ങളെ കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇത്രയധികം ആളുകളോട് പരസ്യമായി പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ദേഷ്യപ്പെട്ടു പോയിട്ടും ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ഒരു ചെറുവിരൽ അനക്കാൻ ഒരു വകുപ്പുതല അന്വേഷണം എന്ന പ്രാരംഭ നടപടിക്രമം പോലും നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ജനകീയ ബാങ്കിംഗ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യം കൂടി ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് വിപിൻ ലാൽ പറയുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാം തുടരുക ഇത് വലിയ ചർച്ചയാക്കുക എന്ന് വിപിൻ പറയുന്നു വിപിൻ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ നിരന്തരമായി ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുകയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും അത്രയധികം പ്രതികരണങ്ങൾ വരികയും ചെയ്താൽ ഇത് എസ് ബി ഐ ജീവനക്കാർ ഉന്നതർ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമാണ് അവരിത് കാണണം അവരിലേക്ക് നമ്മുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ എത്തിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം എന്തായാലും ആ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് പോകാൻ ആ പ്രതികരണം ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു സാമൂഹ്യന്റെ പ്രതികരണം ലഭ്യമായിരിക്കുന്നു തത്സമയം അത് കേൾക്കാം ഞാൻ ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് ആണ് നമ്പർ വൺ ഞാൻ ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് ആർ സി സിയിലെ ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് കാഴ്ച ഇല്ലാത്ത ഒരു കണ്ണിന് ഒരു കണ്ണൊട്ടും കാണത്തില്ല ഒരു കണ്ണിന് കോട്ടയത്ത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് കാഴ്ചയുള്ളൂ ഞാൻ ഇന്നലെ രാവിലെ എന്റെ എനിക്ക് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് പോകണ നേരം വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഗോൾഡ് ഇരുന്ന് അത് ഗോൾഡ് ഇവിടെ ലോക്കറി വെക്കാനായിട്ട് രാവിലെ ലോക്കർ പിന്നെ എസ് പി ടി വന്നു ആ എസ് പി ടി വന്നപ്പോ ഞാൻ പിന്നെ എന്റെ വൈഫ് ഉണ്ട് എന്റെ വൈഫ് സ്പെക്സ് വെച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പം ഫോം എഴുതി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് എന്റെ വൈഫ് ഇരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് എഴുതി കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പം നേരെ എന്റെ ജോലിയല്ല വളരെ മോശമായ രീതിയിലുള്ള ഭാഷ തെറിയല്ല അങ്ങനെയുള്ളവരല്ല പറഞ്ഞ് വളരെ അപമര്യാദ ഉള്ള നമ്മളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത് താനും ഇങ്ങനൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ സീറ്റ് വന്നിരുന്നപ്പോ അവിടെ എന്നെ അടിക്കാനായിട്ട് ആ ചാനറിങ് വന്നു ഓക്കെ മനസ്സിലായിരിക്കും അതിൽ അങ്ങേരങ്ങേരുടെ ക്യാബിനെ ഇറങ്ങി വന്നു നമ്മളെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ട് വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരു കാരണം ആവശ്യമാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഏറ്റവും വരെ പോകുന്നു ഞങ്ങളിപ്പം അബുദാബി എംബസി മാത്രം വരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ മനുഷ്യാവകാശത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെ ഇപ്പം സാർ ഇപ്പം ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തിരികെ എത്തിയതിന് ശേഷം ഇപ്പം മേലധികാരികൾക്ക് സാർക്ക് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കും ഈ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അല്ലെ കൊടുക്കും ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓൾറെഡി എന്റെ മോൻ അബുദാബി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാർ അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ എടുത്ത വീഡിയോ എടുത്ത ആള് ആരാണ് സാർ എനിക്ക് അതിനെ അറിയത്തില്ല പുള്ളിക്കാരനെ എന്റെ തലേ ദിവസം ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഞാൻ ഈ ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന തലേ ദിവസം പുള്ളിക്കാരനെ പെൺകുറ്റി മുഖാന്തരം ഈ ആള് തന്നെ പുറത്താക്കി അത് പുള്ളിക്കാരൻ ആ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിന് അത് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സാർ ഈ അസിസ്റ്റന്റ് മാനേജറുടെ പേരെന്താണ് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ഒരു മിനിറ്റ് അവൻ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജറാണെന്നാ പറയുന്നത് ഓക്കെ അവൻ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജറാണെന്ന് പറയുന്നു അവന്റെ പേര് നിബിൻ ബാബു നിബിൻ ബാബു നിബിൻ ബാബു നിബിൻ ബാബു സാറിന് എത്ര വയസ്സുണ്ട് എനിക്ക് അറുപത്തി ഒൻപത് എഴുപത് വയസ്സുണ്ട് എഴുപത് വയസ്സുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ആർ സി സിയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ മാനേജറെ ഞാൻ എന്റെ ആർ സി സിയുടെ കാർഡ് കാണിച്ചു ഇപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ഓക്കെ സാർ അപ്പോഴേ സാറ് ഇതില് ഇപ്പം സാറിന്റെ വീട്ടുപേര് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാമോ എന്റെ വീട്ടുപേര് കോഴഞ്ചേരി പുളിയിലേത്ത റോക്സി വില്ല കോഴഞ്ചേരി പുളിയിലേത്ത റോക്സി വില്ല ഓക്കെ വില്ല ഓക്കെ സാർ അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഒന്നുകൂടെ കോഴഞ്ചേരി പുളിയിലേത്ത റോക്സി വില്ല ആർ ഒ എക്സ് വൈ റോക്സി വില്ല ഓക്കെ സാർ സാർ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സാറിനെ വിളിച്ചോളാം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ലൈവ് കൊടുത്തോളൂ ഓക്കെ 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 സാർ തീർച്ചയായും വളരെ വളരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന ചില ഒരു സംഭാഷണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യന്റെ പ്രതികരണമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് അദ്ദേഹം ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് ആണ് എന്ന കാര്യം കൂടി പ്രേക്ഷകരുടെ അറിവിലേക്കായി പറയുന്നു അതായത് ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് ആയ ഒരു കണ്ണിന് നാൽപ്പത് ശതമാനം മാത്രം കാഴ്ചയുള്ള ഒരു പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരനായ ഒരു വയോധികനോടാണ് ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഇത്രയും ക്രൂരമായി പെരുമാറിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വയോധികൻ എന്നത് തന്നെ പരിഗണന ലഭിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് മാത്രവുമല്ല
ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ട വൃദ്ധനായ മനുഷ്യന്റെ മകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് പി എസ് എം ഒൽ എന്ന് പറയും നാട്ടിലൊക്കെ കോഴഞ്ചേരിൽ എല്ലാവരും അറിയപ്പെടുന്നത് രാജു പുള്ളിലേത്ത് എന്നറിയും അദ്ദേഹം കുറെ കാലം വിദേശത്ത് പ്രവാസിയായിട്ട് ജോലി ചെയ്തിട്ട് കുറെ കാലം ഭയപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത് പോരാത്തതിന് പുള്ളിക്കാൻ ഒരു ക്യാൻസർ പേഷ്യന്റ് കൂടാണ് ആദ്യം ചികിത്സിച്ച് ഭേദമായിരുന്നു ഇപ്പൊ വീണ്ടും അത് റീഒക്യൂർ ആയിട്ട് ഞാൻ ഫെബ്രുവരി വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടിരുന്നു അത് അതുമല്ലാതെ ഒരു അറുപത് ശതമാനം കാഴ്ച ഇല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി കൂടാണ് അതിന് പുള്ളിയെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പത്രങ്ങളൊക്കെ പുള്ളിയുടെ കയ്യിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇന്നലെ രാവിലെ ബാങ്കിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് പുള്ളിക്ക് അവിടെ എന്തോ ഒരു ഫോം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ബാങ്കിൽ ആ എംപ്ലോയ് എടുത്ത് ഒന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് മോനെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് തരാമെന്ന് ചോദിച്ചു എന്റെ അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് കാറ്ററാക്കിന്റെ സർജറി കഴിഞ്ഞ പക്ഷെ എന്നാൽ ഇപ്പൊ ഒരു കണ്ണിന് ആ ഒരു പാടം ഒന്ന് മൂടുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കണ്ണാടി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ അമ്മയ്ക്കും അത് വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പൊ അവർ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്ത് മോനെ ഒന്ന് എഴുതി തരാമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അവൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ പണിയല്ല നിങ്ങൾ വേണേ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അവരെ അവിടുന്ന് റൂമിൽ നിന്ന് ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിച്ച് ഇറക്കി വിട്ടു അങ്ങനെ ഗെറ്റ് ഔട്ട് അടിച്ച് ഇറക്കി വിട്ട് അവർ ആ റൂമിൽ പുറത്ത് വന്ന് വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഒരു സംസാരം ഉണ്ടാകുന്ന വീഡിയോ ഇപ്പൊ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുത്തതും വേറെ ഏതോ ഒരു സെയിം ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് അത് എടുത്ത ആരായെന്നാലും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് ഒരു കോടി നന്ദി ഞാൻ പറയാണ് ഈ സമയത്ത് പോരാത്തതിന് ഇത് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറെ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെ നാട്ടിലുള്ള കുറെ ആൾക്കാർ എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് വാട്സാപ്പിലും എനിക്ക് കുറെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ മെസ്സേജ് അയച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെ ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായ ആൾക്കാരുണ്ട് എന്റെ ഫാദറിന്റെ ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ട് പുള്ളിക്കാരി അവിടെ പോയിട്ട് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഈ സെയിം പ്രോബ്ലം ഉള്ളതായിട്ട് എന്നോട് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം പറഞ്ഞു എന്റെ ഇളയ മാവിയ അപ്പൊ ഇതൊരു നിത്യ സംഭവമാണ് ബാങ്കിലെ പ്രത്യേകിച്ച് എംപ്ലോയ് എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ പറ്റിയത് പിന്നെ പറയാനുള്ള അടുത്തൊരു കാര്യം എല്ലാ സർക്കാരുകളും മാറി മാറി വരുമ്പോൾ പ്രവാസികളെ സഹായിക്കുന്ന പല രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാനൊരു പ്രവാസിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ലോക്കൽ ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ ഗവൺമെന്റിന്റെയും സഹായം ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് അവരെന്നോടൊപ്പം നിന്ന് ഈ എംപ്ലോയിക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചേ പറ്റൂ പിന്നെ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഹയർ മാനേജ്മെന്റുമായിട്ടും അത് പോരാത്തതിന് ഞാനിവിടെ യു എ യുടെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റിൽ പോയി ഞാൻ ഒരു കേസ് ഞാൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോരാത്തതിന് അതിന്റെ ഫയൽ കോപ്പി പ്രൈം മിനിസ്റ്ററിന്റെ ഓഫീസിന്റെ ഓഫീസിലേക്കും സെൻട്രൽ ചീഫ് മറ്റേ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്ററിന്റെ ഓഫീസിലേക്കും കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ അവർക്കെല്ലാം ഇത് ഞാൻ അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ പോരാത്തതിന് ഞാൻ ഒരു ലോയറിന്റെ അഡ്വൈസും കൂടെ തേരും തേടുന്നുണ്ട് ഇതെന്താണ് ഇതിന് ബാക്കിയായിട്ടുള്ള ഫർദർ ഒരു മൂവ്മെന്റ് എന്തായാലും വന്നിരുന്ന വ്യക്തി ആരും ആയിക്കോട്ടെ അത് എക്സ് വൈ സെഡ് അത് അപ്പോൾ അതേ എംപ്ലോയിഡ് ഒരു വിഷയമല്ല എന്നാലും ആ പ്രായത്തെ ബഹുമാനിക്കണമായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഒരു സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെന്റ് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി അത് സമൂഹ ജീവിയാണ് മനുഷ്യൻ അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ റോഡിൽ കൂടെ നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് പല ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ണാടിയൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ചെത്ത് സ്റ്റൈലിൽ വന്നിട്ട് വേറെ മോനെ ആ ബോർഡ് ഒന്ന് വായിച്ചു തരാം ബസിന്റെ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവർക്ക് കാഴ്ചയുടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വേറെ പല പല ശാരീരിക അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പ്രായത്തെ ബഹുമാനിച്ച് വളരാൻ എന്നുള്ളതാണ് പണ്ടുകാലം തൊട്ട് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള രീതികൾ ആ രീതികളിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യതിചലിച്ചാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പുതുതലമുറ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്തായാലും പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ഇതിനൊരു പണിഷ്മെന്റ് ആക്ഷൻ മസ്റ്റായിട്ട് വേണം കാര്യം ബാങ്കിനെ കുറിച്ചും ആ പർട്ടിക്കുലർ എംപ്ലോയെ കുറിച്ചും കണ്ടമാനം അലിഗേഷൻസ് ഇത് ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു ഇപ്പോൾ രാജു സാമുവലിന്റെ മകൻ റോക്സി സാം പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ കേട്ടത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ എസ് ബി ഐ ഉന്നതരും സാമൂഹികമായി ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വരും മണിക്കൂറിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ